லைட் ஆன் மீடியாவில் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் நாங்கள் மூணு பேர் சுரேஷ் சுந்தர் அப்புறம் வெங்கி சந்திரசேகர் ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி முதல் வணக்கத்தை நம்ம திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட பொதுச் செயலர் திரு சந்திரன் சார் வர வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு யங் டீம் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் எங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எங்கள் ஓடிடிலேயும் சரி இல்லை தேட்டர்லேயும் சரி அவங்களோட படங்கள் எல்லாம் வந்து நீ வெற்றி அறிஞ்சு மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஐ வெல்கம் ஆல் த டேரக்டர்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜேஷ் அண்ணா கேமராமேன் ராஜேஷ் அது அப்புறம் திருநாவுக்கரசர் ப்ரொடக்ஷன் பிரச்சாரம் ஒன்று ஆரம்பிச்சு நீங்கள் எல்லாம் எங்கள் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆளுங்களை எல்லோரையும் ஊக்க வச்சுட்டு இருக்காரு அவருக்கு ப்ளஸ் இந்த படம் நான் இங்கே இங்கே நிற்கிறேன்ற மெயின் காரணம் வந்து செந்தில் சார் பார்க்கவன் ஃபோரம் சார்பாக அவங்க தான் நம்ம படத்துக்கு ஒன் ஆஃப் மெயின் ஃபினான்ஷியல்ஸு ஸோ அவங்க இன்றைக்கி ஸ்டேஜில் வந்திருக்காங்க ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் த டீம் ப்ளஸ் என்னோடய ஆக்டர்ஸ் எல்லோரும் நிஷாந்த் விவேக் கிருஷ்ணா காயத்ரி ஐயர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு ஆக்சுவலாக நான் வந்து முன்னாடி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியெல்லாம் இங்கே வந்து ப்ரமோஷன்ஸ் பண்ணும் போது வந்து உக்காந்துட்டு இருப்பேன் எப்படா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் நம்ம ப்ரொடியூசர் ஆகுமோ நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கணும் போது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போது எல்லோரும் சிவி குமார் சாராக இருக்கட்டும் எஸ் ஆர் பிரபு சாராக இருக்கட்டும் கே ஆர் சார் அங்கெல்லாம் வந்து பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எப்படா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்போ கூட சொல்லுவாங்க இது பார்க்க நல்லா இருக்கும்டா மேலே போனதாக கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அதே மாரி இன்னைக்கு என்னோடய ஃபேமிலி சப்போர்ட்டு எங்கள் அம்மா அப்பா இங்கே வந்திருக்காங்க என் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட்டு ப்ளஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சப்போர்ட்லேயும் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் எப்பவுமே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்லுவார் பாலுன்னு ஒருத்தர் தேரை வந்து தனியாக இழுக்க முடியாது அது வந்து எல்லோரும் சேர்த்து ஒரு டேரக்ஷனுக்கு இழுக்கணும்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த தேர் பருந்தாவது ஊர்க்குறின்ற தேரை இழுக்க சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் என்னோட ரொம்ப நன்றி ஸோ அந்த தேரை இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து என் கூட இழுத்து இன்னும் இந்த ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த தேரை கரெக்டாக இழுத்துட்டு போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற அன்னைக்கு இந்த தேரை போய் சேர்த்துட்டா மக்களுக்கு தரிசனிப்பாங்க ஸோ மக்கள் தரிசிட்டு என்ன படம் என்ன ஏது அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் தான் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த படம் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் பீங் ஹியர் ஸோ இந்த மத்தியானம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் தேங்க் யூ ஃபார் தேங்க் யூ உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸ்க்கெல்லாம் யூனோ வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் நான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த டீம் மெயின்லி டேரக்டர் தனபாலன் சார் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னோட ரோல் வித்தியாசமான ரோல் டிப்பிக்கல் அந்த அந்த ரோல் இல்லை என்னால் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து நெஜமாகவே ஒரு டிப்பிக்கல் ஹீரோயின் மாதிரி ரோல் இல்லை இட்ஸ் அ வெரி ஆதர் பேக் ரோல் ரொம்ப கேரக்டர் டிவன் ரோல் ஸோ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் தனபாலன் சார் ஃபார் கிவிங் இட் இஸ் ரோல் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் சுரேஷ் சார் அண்ட் சுந்தர் சார் அண்ட் வெங்கி சார் and um, for being a great co-actor thank you vivek uh, prasanna sir and uh, nishan sir so could i we didn't now uh, i don't see him to act on that but he was a great support on the scene lot alone he would used to come uh, on set and support all of us so thank you and thank you uh, arun sir we had um, we had a great um, you know time shooting on set and thanks yara the pair miss out i pona sorry but uh, it was a great cast and crew so it was amazing working for this film thank you krishna lal ko thanks solla nenikiren innoda producer sudesh anna venkina sundarna avanga kandipa thank pannanum mukhyama innoda director indha mudhal vaippu indha mudhal padu vaippu enak kudutadhukku romba nandri solla kandipa enna vande first padam nalala enakku or idea irukku avarku or idea irukku but ana vande rendu perum vela seiyrappa ore maadhiri yesikiradendradhu vande டக்குன்னு கிடச்சிடாது முதல் படத்துலேயே கிடச்சிடாது அந்த மாதிரி ஒரு முதல் படத்துல எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மூமெண்ட் நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் யூஸ்வலாக ஆர்ட் டைரக்டர்னா வந்து கட்டம் போட்ட சட்டை போட்டு கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு யூஸ்வலாக தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு இட் வாஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு பயங்கரமான லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு சுந்தரண்ணா சுரேஷ் அண்ணா வெங்கையனா and all the
ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்துட்டு இது என்கரேஜிங் எவ்ரிபடி சப்போர்ட் த மூவி எல்லாரும் வந்துட்டு படத்தை பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க எங்களை மாதிரி யங் பட்டிங் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மேலே ஏற்றி விடுறதும் நீங்கள் தான் ஸோ ஐ திங்க் யூ கேஸ் ஆல் வாட்ச் த மூவி அண்ட் யா ஹெல்ப் அஸ் அவர் தேங்க் யூ வணக்கம் மதிய வணக்கம் சென்னைக்கு படம் இருக்கும் பை நம்பி வந்த பல பேர் உண்டு கதை எழுதும் கை நம்பி வந்த என் தாயே காத்திடுவாய் நீயே இது நான் சென்னைக்கு வந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு என் டைரியில் எழுதின முதல் வாசகம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த தாய் இந்த முதல் படத்தின் மூலமாக இந்த பாடல் வாய்ப்பை எனக்கு தந்திருக்கிறார் எனக்கு இது ஒரு மிகுந்த நிறைவையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது ஒரு கற்பத்தின் துடிப்பை வைத்து அந்த குழந்தையின் நலனை அறிவதை போல ஒரு படத்தின் பாடல் துடிப்பை வைத்து அந்த படத்தின் தரத்தை சொல்ல முடியும் என்று சொல்வார்கள் நான் எழுதிய இந்த படத்தின் இரண்டு பாடல்களுமே எனக்கு ஒரு மிக மிகச்சிறந்த மனநிறைவை தந்திருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சொல்லி ஆக வேண்டும் இவ்வளவு பெரிய இயக்குநர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடையில் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லாவிட்டாலும் இவர்களை இந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் நான் அணுக வேண்டும் என்று நான் பட்ட பாடு சொல்லி மாறாது ஆனால் நான் அணுகாமலே இயக்குனர் திரு தனபால் அவர்கள் எனக்கு அழைப்பு செய்து இந்த வாய்ப்பு எனக்கு தந்தார்கள் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி ஒரு மேம்பட்ட ஒரு திறம்பட்ட பாடலாசிரியரிடமிருந்து வேலை வாங்குவதைப் போல என்னிடமிருந்து வேலை வாங்கினார்கள் அதே போல் இசையமைப்பாளர் திரு ரஞ்சித் துணி அவர்கள் என்னுடைய வரிகளுக்கு அவ்வப்போது பாராட்டு தந்து இந்த பாடலை பதிவு செய்தார்கள் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த டைமில் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு மியூசிக் கம்போசிஷன் ட்ரை பண்ணேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு ரெண்டு விஷயம் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் மீட்டிங் அது நடந்ததும் இந்த பிரசாத் வழியில் ஐ மெட் சுரேஷ் so i'm so happy to be in the same venue and randa vishayam na as i said 2016 la na first panna enoda musical album adoda per anbendrale amma and the music album direct panna enna friend da so he was a big inspiration nee music composition panno adile unakku there is something apdin solli he romba support panna he is also here today and i'm so happy to say his name but you know he is here so thanks for to and uh, another friend of mine is an editor his name is jayakrishnan he referred me for this movie in uh, the sound effects panna mr aru arun ma avarku da enak avar da arumuga pottunanga in the padathula music pandradhukku actually enak romba romba happy a irundhuchu usually ellarum solvanga adu romba kashta padanga kashta padadhukku badala so happy and the freedom kuduthu enoda best enna கிடைக்க முடியுதோ அதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க பெஸ்ட் கொடுங்க டைம் எடுக்க இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் பண்ண டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸோ தேவ் ஆர் அ பிக் ஒட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் மீ என்னோட ஒரு முதல் டெபியூன்னு சொல்லும் போது இட் வாஸ் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஸோ ஆனர் டு கெட் சம் டெக்னீஷியன்ஸ் லைக் தேட் இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் ஐ எம் ஏபிள் டு மீட் லாட் ஆஃப் கிரேட் செலிபிரிட்டிஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிரேட் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் எஸ்டிம் கெஸ்ட் ஸோ இதில் நடிச்சு இருக்கிற ஹீரோ நிஷாந்த் அண்ட் விவேக் பிரசனா சார் பாடல்கள் கேட்ட உடனே தேவ் ஆர் ஸோ ஸோ மச் என்கரேஜிங் மீ தட் யூ ஹாவ் அ வெரி குட் ஃபியூச்சர்னு சொல்லி தேவ் ஆர் ஸோ மச் சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் இந்த பாடல் உருவாகிறதுக்கு வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் தட் மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் இன் லிரிக்ஸ் அமேசிங்லி ரிட்டன் பை விதாக சார் ஸோ ஐ திங்க் தேர் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி பேக் போன் ஆஃப் த ட்யூன்ஸ் so i uh, thank vidagar sir also for uh, being a very good support for me and uh, definitely producers suresh sundar and binki uh, i'm so happy to be in the padathla i got an opportunity to get launched and definitely I'm, last but not least i'm thanking the director who was very supportive and uh, i look forward for his great success thank you very much parundavur urkuravi palakkulu anaivarkum vaalthukal idhila vandathu mukkiya kaaranam vandu suresh suresh vandu first first ingitta kadha solla da vandaru or padathukku kadha or kadha solrendu or naal kadha sonnaru naal kadhaiyum romba serappa irundhuchu ana budget romba periya high budget irundadala rendu mundu peru approach panna ellarum nalla irukkanga so apdiye thalikitte vandhuchu adukapra didirnu patha 
ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா சின்ன பட்ஜெட்ல பண்றாரு சுரேஷ் அண்ட் சுந்தர் வெங்கி இதெல்லாம் நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க நல்ல ஸோ அவரே நல்ல கதைகள்லாம் நிறைய சொன்னதால அவர் ஒரு அவங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு சிறப்பான கதையை தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ கேமராமேன் அஸ்வின் தம்பி அவனும் நல்லா பண்ணியிருந்தா ஷார்ட்ஸ்லாம் காமிச்சா ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது எடிட்டர் அண்ட் இந்த படக்குழு அனைவருக்கும் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நான் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு திருத்தம் ப்ரொடக்ஷன் பஜார் இல்லை அது ப்ரொடியூசர் பஜார் ஸோ பரவாயில்ல இட்ஸ் ஓகே சார் சார் பரவாயில்லைங்க இது வந்து ப்ரொடியூசர் பஜார் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஐபி ரைட்ஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் ஸோ இது ஆரம்பித்த ஒரு ஒரு ஆண்டு ஆகுது ஸோ இது வந்து அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் இயர் குரங்குப்படல்னு ஒரு திரைப்படம் இந்தியன் படம் வின் பண்ணுச்சு அந்த படத்தோட கோ ப்ரொடியூசர் நான் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் இருக்கு அதாவது பன்றிக்கு நன்றி சொல்லி அப்படின்னு ஒரு படம் நம்ம நிஷாந்த் ரூசோ பண்ணார் இல்லைங்களா அந்த படத்தை அவர்கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி என்கிட்ட இருந்து தான் நான் தான் ஸ்டுடியோ விஞ்ஞானவேல் சரோட அந்த படத்தை வந்து நான் ஃபைனலாக வெளியே கொண்டு வந்தோம் ஸோ இதுதான் என்னோட பேக்ரவுண்டு ஓகே வித் தட் நோட் எனக்கும் தெரில நிஷாந்துக்கு எனக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கான்னு தெரியல ஸோ அவர் அந்த படம் முடித்த உடனே இந்த படம் பண்ண போகிறோம் சார் இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு எனக்கு டைட்டில் சொன்னார் பருந்தாகிறது ஊருக்குரு பருந்தாகுது ஊருக்குருவி அப்படின்னாரு எனக்கு டைட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு குருவி தான் நம்ம எல்லாருமே பருந்தா மாறுறதுக்கு நம்ம லைஃப்ல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் வரும் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட ஷெல்ல உடச்சிட்டு வெளியே வர ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம லைஃப்ல வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு டைட்டில் சீரியஸா டேரக்டருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்த்து இந்த ஒரு டைட்டில் வச்சதுக்கு சீரியஸா பிரமாதமான ஒரு டைட்டில் எனக்கு டைட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய பேருக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க என்னோட என்னோட ஆஃபீஸ்ல கூட கேட்டாங்க இதுனா சார் பருந்தாகுது ஊர் குருவி இது என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னாங்க இதுக்கு பின்னாடி அவ்வளோ பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு அண்ட் நான் ஸ்க்ரீன்ல ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அந்த மோட்டிவேஷனும் இன்ஸ்பிரேஷனும் அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கீங்க சார் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நிஷாந்த் நிஜமாவே ஊர் குருவி பருந்து ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா பண்றீங்க நன்றி சொல்லிட நான் பார்த்த நிஷாந்துக்கும் இந்த திரைப்படத்திலையும் ட்ரெய்லர்லையும் சாங்ஸ்லையும் பாக்குற நான் நிஷாந்துக்கும் நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அண்ட் அப்கோர்ஸ் இந்த ஈவெண்ட் மியூசிக் டைரக்டருக்கான ஈவெண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் சார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ரஞ்சித் ஃபேண்டாஸ்டிக் சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் அந்த காடுங்கிற அந்த சாங் வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச சாங்கு அண்ட் ரைட்டர் வித்தகர்னே அவர் பேரை மாற்றி வச்சிடலாம் போல இருக்கு அந்த மாதிரி மா மாற்றிட்டாரு ஸோ சீரியஸாக அவரோட ரைட்டிங்ஸும் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருந்தது ஐ திங்க் படத்தோட கதையை வந்து அந்த ரைட்டிங்கில் சொல்லியிருக்காருன்றது வந்து என்னோட கன்விக்ஷனாக ஃபீல் ஆகுது அந்த ஒரு ஒரு வரிகள்லையும் வந்து அதை அழகா பிரதிபலிச்சிருக்காரு அந்த படத்தோட பிகினிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி அந்த மூவியோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து அந்த ஒரு பாடல்ல சொன்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது அந்த சாங்ல அண்ட் ஓவரால் இந்த பர்டிகுலர் ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் அ கிரேட் அட்டம்ட் அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சின்ன படங்களுக்கு தைரியமா முன் வந்திருக்கிற இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ இந்த இடத்துல நான் பாராட்டியே ஆகணும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே பேசுற பேச்சு என்னன்னா சின்ன படத்தை வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்ல நீங்க சின்ன படம் பண்றீங்க அப்படின்னு டிமோட்டிவேஷனா தான் இருக்கும் நாங்க போய் நின்னாலே ஒரு கதை சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன பட்ஜெட் யார் ஹீரோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பட் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டு நான் ஒரு படம் பண்றேன் நான் அதை சக்சஸ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்ற அந்த எண்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் சார் நிஜமாவே குருவி வந்து பருந்து ஆகுதுன்றத நான் இங்கேயும் பாக்குறேன் ஸோ இந்த டீமோட ஒரு ஒரு இடத்துலயுமே இந்த இன்ஸ்பிரேஷனை நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஃபண்டாஸ்டிக் சார் நிஜமா நீங்க பருந்து ஆயிடுவீங்க சார் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு இந்த படம் வந்து நிச்சயமா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமையணுன்ற பேரன்பு வாழ்த்துக்களுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில மந்திரத்தின் படைப்பாளிகளுக்கு வணக்கம் ராஜான்றவனுக்கு ராஜபாதைன்றது தனியா ஒன்றும் கிடையாது அவன் போற பாதை ராஜபாதை அது போல காலம் கனியும் நின்று வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏறி ஏறி அடிடா நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை ரெண்டு வரிகளை ரொம்ப ரசித்தேன் சிறிய திரைப்படங்கள் இந்த ப்ரொடியூசர் பஜார் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் சிற
இங்க ஊர்க்குருவி பருந்து ஆகும் ஆகும் உழைப்பு நேர்மை அந்த தொழில் மேல இருக்கக்கூடிய பக்தி இது இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றத என்னுடைய கன்விக்ஷன் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய இளம் இயக்குநர்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டடான ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தொண்ணூறுகளில் எண்பதுகளில் மலையாள சினிமா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரெஷ் பிளட்டை பார்த்துச்சு ரொம்ப என்ன சொல்றது ஒரு ஆஃப் பீட் திங்கிங் இருக்கக்கூடிய ஒன்று இருக்கு ஒரு இயக்குநர்கள் பட்டாளம் ஒன்று வந்தது அவங்க த மலையாள சினிமாவை தூக்கி பிடிச்சாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இளம் இயக்குநர்கள் நான் அனுபவிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா தயாரிப்பாளராக நான் வந்து சில தர திரைப்படங்களை தயாரிச்சிருக்கேன் இயக்குநர்கள் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு இதை தோட நான் ராஜேஷ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது பேசிட்டு இருந்தோம் ஒரு கதையை நம்ம கிட்ட சொல்றதும் அந்த கதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் ஆக ஸ்கிரீன்ல அதை கொண்டு வர்றதும் எவ்வளவு பெரிய எஃபர்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு பின்னாடி அவர் தம்பி பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் பாருங்க அது இந்த ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருடைய உழைப்பு அத்தனை பேருடைய சொல்ல முடியாத ஒரு உழைப்பு ஒரு திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு அந்த திரைப்படம் நல்ல திரைப்படமா அது நல்ல ஓடுதா அது வந்து ப்ரொடியூசருக்கு பணம் சம்பாரிச்சு கொடுக்குதா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனா ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்து அதை விநியோகம் செய்து அதை கொண்டு வந்து தியேட்டர்ல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி அந்த தேர முடிக்கிறதே பெரிய வேலை அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய உழைப்பு தேவைப்படுது நான் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக ஒரு விநியோகிஸ்தராக மட்டும் இல்லாமல் சுரேஷ் வெங்கி சுந்தர் எனக்கு வந்து அவங்க ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஸோ நிறைய நேரத்தில் நான் வந்து ராத்திரி என்னுடைய திரைப்படங்களுக்கு ராத்திரி ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் காலி விடிய காலத்தில் நாலு மணி இருக்கும் எனக்கு அதை பண்ணி கொடு இதை பண்ணி கொடுன்ட்டு கேட்பேன் ஒருபோதும் முகம் சுழிக்காம அந்த தொழிலில் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த கமிட்மெண்ட் அந்த கமிட்மெண்ட்டை நான் இங்கே சொல்லி ஆகணும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது அந்த கமிட்மெண்ட்டோட இந்த படத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பெரிய டெக்னீஷியன்ஸு ரஞ்சித் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யுவர் சாங் ஜிமிக்கி கமல் ஸோ நிறைய யங் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க மை அப்ரிஷியேஷன் ஸ்டூடெண்ட் நான் முத்துக்குமாருடைய அயலி எடுத்து பார்த்தேன் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஒண்டர்ஃபுல் மூவி ஒண்டர்ஃபுல் வெப் சீரீஸ் ஸோ அது மாதிரி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவை ஃப்ரெஷ் பிளட் உள்ள வந்து தமிழ் சினிமாவை தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து அதாவது நான் இப்போ இந்த தாரா படம் பார்த்துருக்கேன் லவ் டுடே இந்த மாதிரியான சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் ஓடுது அப்படின்றது என்ன மாதிரியான தயாரிப்பாளர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பூஸ்ட் அதுன்றது உங்களுக்கு புரியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் உண்மையாக சொல்கிறேன் சினிமாவை இன்னும் நம்பி இருக்கக்கூடிய சிறுபட குறுப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு இது போன்ற இயக்குநர்கள் பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த மாதிரியான இயக்குநர்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கிறது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் மாரி செல்வராஜ் மாதிரி தொடங்கி இந்த மாதிரி நிறுத்திருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய படங்கள்னால தமிழ் சினிமா ஒரு புது நம்பிக்கையோட இருக்கு பெரிய படங்கள் மட்டும்தான் ஜெயிக்கும் இங்க பெரிய ஹீரோக்களை வச்சு மட்டும்தான் படம் பண்ணாக்க நம்மளால வந்து சம்பாதிக்க முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் போட்டி கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான் இல்லை கண்டென்ட் இஸ் தன்லி கிங் கண்டென்ட் மட்டும்தான் ஒரு திரைப்படத்தை இங்க வந்து தீர்மானிக்கும் அது வெற்றியா தோல்வியா அது போல இந்த பருந்தாகுது ஊர்குருவி கண்டென்ட் ஓரியன்டான ஒரு படம் தம்பி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது சொல்லியிருக்க அப்படி இந்த லைனை ஸோ பெரிய உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்பு மிகப்பெரிய கனவு தம்பிகளுக்கு ஸோ அவங்களுடைய உழைப்புக்கும் அவங்களுடைய கனவுக்கும் இந்த திரைப்படம் வந்து இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரும் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் திரையரங்குகளில் வந்து திரைப்படத்தை பார்க்கும் எல்லா ரசிகர்களுக்கும் அவர்கள் கால்களை தொட்டு வணங்கி நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தயவுசெய்து திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் வந்து பாருங்க பெரிய படங்கள் சின்ன படங்கள் பிரித்து பார்க்காம நல்ல படங்களாக கண்டென்ட் ஓரியன்டடாக நல்ல திரைப்படம் தெரிஞ்சாக்க அதை போய் தேட்டரில் போய் பார்க்கறது ஒரு கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்துருந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி 
என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தம்பிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பெருசாக வெற்றி அடையும் நான் நம்புறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த படம் வந்த பிறகு அவங்களெல்லாம் அப்படியெல்லாம் சாதாரணமாக பேச முடியுமா இல்லை கூப்பிட முடியுமா நான் தான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த லெவலுக்கு இவங்க போயிட்டாங்களே அப்படின்னு அந்த அளவிற்கு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க ஒரு நல்ல நண்பர் உண்மையில் அவரும் அவர் சுரேஷ் சாரும் ரொம்ப ரொம்ப காலமாக பழக்கம் ரொம்ப சாஃப்ட்டு ரொம்ப அமைதியானவங்க சாஃப்ட்டு ஆனால் படத்தை வந்து மிரட்டலாக எடுத்திருக்காங்க சாதாரணமாக இல்லை நான் கூட படம் உட்காந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரமாதமாக வந்திருக்கு ஒரு பத்து படத்தை தயாரித்தவங்க பத்து படத்தை டைரக்ட் பண்ணவங்க பத்து படத்தில் ஆக்ட் பண்ணவங்க பத்து படத்தில் கேமராமேனு பத்து படத்தில் மியூசிக் டைரக்டர் பத்து படத்தில் பாடல் எழுதினவங்க அவ்வளவு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒளி பொதுவெல்லாம் பிரமாதமாக இருந்தது அதே மாதிரி நேற்று நம்முடைய ரூசா அவர்கள் பார்க்கும்பொழுது வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அழைப்பு விடுத்தார் ரொம்ப அமைதியாக ஒரு சொல்லுவாங்கல்ல திரைப்பட உலகத்தில் சாக்லேட் பயனுங்க அந்த மாதிரி இருந்தார் படத்தில் பார்க்குற பயந்துட்டு நான் அப்படி மிரட்டுறாரு படத்தில் அதே மாதிரி சாரை வந்துட்டு பிரசன்னா சாரை வந்து மிக அருமையாக வந்து நடனம்லாம் ஆடும்போது பார்த்தா பிரமாதமாக இருந்தது உண்மையில் ப்ரொடியூசருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல டைரக்டரு அதே மாதிரி ஒரு நல்ல திரைப்பட கதாநாயகர்களை மியூசிக் டைரக்டரு பாடல்லாம் பிரமாதம் சார் மியூசிக்லாம் எக்ஸலண்ட்டு சார் உண்மையில ரொம்ப அருமையா இருந்தது சார் அந்த ஒரு காடு ரெண்டு மிருகம் அந்த பாடல்லாம் பாக்குறப்ப அந்த காடு அந்த போட்டோகிராஃபி எல்லாம் பாக்குறப்ப பிரமாதமா இருந்து இந்த ஊருக்குருவி நிச்சயமா பருந்தாகும் அண்ணாந்துதான் நம்ம பாக்கணும் போல இருக்கு உங்களெல்லாம் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி பிரதர் நீங்க வந்து அந்த புதுமுக இயக்குனர்கள் சென்சேஷனல் இயக்குனர்கள் வேற போட்டிருந்தீங்க ஒத்துப்பானா தெரியல சரி இருந்தாலும் ரொம்ப அதுக்கு நன்றி ட்ரெய்லர் பார்த்து ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த படம் வெற்றி பெற படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி பருந்தாகுது ஊர்குருவி அது ரொம்ப பாசிட்டிவான டைட்டில் ஏன்னா நான் சூரிய ரிப்போர்ட்டில் வந்து டயலாக் போர்ஷன் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தேன் அந்த படத்தில் வந்து அந்த சாங் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க எனக்கு டைட்டில் கேட்டோடனே ரொம்ப அதை வந்து ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து டைட்டில் ஏன்னா அப்போ தான் தேட்டருக்கு வருவாங்க இந்த டைட்டில் என்னென்னா கேட்பாங்க டைட்டில் நல்லா இருந்தால் தேட்டருக்கு வர மாட்டாங்க அந்த டைட்டில் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சிறப்பான டைட்டில் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட்டு பெட்டி கேஸ்ன்னு ஒரு விஷயத்த எங்களுக்கு தொட்டிருக்காரு பெட்டி கேஸில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருக்க தமிழ்நாட்டில் ஃபேமஸ் ஏன்னா பெட்டி கேஸு போலீஸ்காரி யாரை பார்த்தா பெட்டி கேஸ் போட்டுருவாங்க அப்படி ஒரு கண்டென்ட்டை தொட்டிருக்காப்புல இந்த கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்கு தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த சினிமாவிலையும் சரி வெளியிலையும் சரி நண்பர்கள் முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு திரைப்படம் எடுப்பதற்கு ஒரு இயக்குனருக்கு நல்ல தயாரிப்பாளர் தேவை அப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைச்சிருக்காங்க அந்த தயாரிப்பாளருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதன் பிறகு நம்ம தம்பி வி பிரசன்னா நம்ம தம்பி பாத கூடாங்கி அப்போ நான் ரொம்ப நேசிக்கும் அண்ணன் கேமரா சிவாயாத சார்லாம் வந்து ராஜ்ய சாதாரணம்லாம் வந்து நான் இப்போ இல்லை பொக்கேஷன் போகிறதுலேருந்து நான் ரசிக்கிறேன் ரொம்ப நேசிப்பேன் அவரை என்னன்னு தெரியல இப்போ தான் அவரை நான் பார்க்குறேன் நேரில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதன் பிறகு வந்து தோழர் மாறி நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு நிச்சயமாக ஊருக்குருவி பருந்தாகும் ஏன்னா நான் ஊருக்கார மதுக்காரன் அப்படி இப்படி தட்டு தட்டு மாதிரி வந்து இங்கே கொஞ்சம் பருந்தாகல ஏதோ இறை தேடி ஓடிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக கண்டென்ட் எடுக்கிற டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நிச்சயமாக கடைசி வரைக்கும் சினிமாவில் ஜெயிச்சே இருப்பாங்க அப்படி நம்ம நண்பர் தோழர் இயக்குனர் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி முதல்ல வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஏறக்குறை யாரெல்லாம் ரசித்து ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து சினிமா பார்த்துனோ அவங்க கூடலாம் என்னை உட்கார வச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் டேரக்ஷன் டேரக்டருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியோடைய நாயகன்னு சொல்லக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் சாங்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கதையோட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரசிக்க முடிஞ்சது இன்னொருத்தர் இருக்கார் எடிட்டர் ஏன்னா இது ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச்சும் கூட இருக்கு ஸோ ஒரு ட்ரெய்லருக்கு எடிட்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவரும் ரொம்ப அழகாக கட் பண்ணி இருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அது என்னுடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இது ஏறக்குறைய நான் பார்த்துருக்கேன் இதே ஒரு ஆடியோ லான்ச் பார்த்துருக்கேன் ஸோ யாரும் தனித்தனியாக இல்லை எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கீங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது பார்க்கும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் அகைன் ப்ரொடியூசர்ஸை பற்றி திருப்பி மென்ஷன் பண்ணும் ஒரு 
டேரக்டர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி என்ன மாதிரி இன்னொரு டேரக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கு எனக்கு தனபாலன் சார் இங்கே இருக்கார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வராரு ராம் சாரோட இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வராரு அவர் மாறி என்ன இருக்காருங்க நான் இயக்குனர் ஆகிறதுக்கும் மறைமுகமாக ராம் சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா அதாவது உங்களுடைய வெற்றின்றது உங்களோட வெற்றியாக இருக்காது நம்மள மாதிரி முதல் படம் இயக்குனர் பண்ணுற எல்லாருடைய வெற்றி இது ஸோ நிறைய ஒரு பெரிய சேனல் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க இந்த மேடையில் நானும் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அகேன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இதே ஒரு பிரசாத் லேபில் தான் என் லைஃப் மாறிச்சு ப்ரெஸ் மீடியா அவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய லைஃப் மாறிச்சு வழக்கமாக இந்த ரெட் லைட் டேஞ்சர் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே நிறைய ரெட் லைட் இருக்குல்ல அது ஆன் ஆகும்போது அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற டேரக்டர்ஸ்க்கு நிறைய ஐ மீன் நீங்கள் நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு குழந்தை மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அது ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் ஒரு ஊர்குருவி எப்ப பருந்தாகும் அப்படின்னா இது போல இனி ஒருபோதும் வாழ முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் போது அது பருந்தாகும் அந்த பருந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மதுரை ஊர்குருவி தனபால் சொல்லலாம் தனபால் நானு மாரி செல்வராஜ் எல்லாம் ராம் சாரி காட்டணும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் அப்புறம் தெரிய அவரை டூடுன்னு தான் கூப்பிடுவேன் மதுரையோட டூடு இந்த டூடு இவர் மாதிரி ஸோ அவருடைய இந்த முதல் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியில என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் யூ ஐ லவ் யூ டூட் தேங்க் யூ நான் ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட் எடுத்து வந்தேன் அந்த அந்த அண்ணன் ரெண்டு பாயிண்ட் பேசி விட்டாரு நம்ம எம்எல்ஏ சார் ஒரு பாயிண்ட் பேசிட்டாரு இப்ப பேசிட்டு போனவர் ஒரு பாயிண்ட் பேசி விட்டாரு இப்ப பேசுறதுக்கு எனக்கு பாயிண்ட் இல்ல இந்த படத்துல வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனருக்கு முதல நன்றி ஏன் அவருக்கு ஸ்பெஷல் நன்றி அப்படின்னா ஆறு நாள் டேட் வாங்கிட்டு ஆறு நாளுமே என்னை வச்சு சூட் பண்ணிட்டாரு சில இயக்குனர்கள் நான் பொதுவா சொல்லல சில இயக்குனர்கள் வந்து ஆறு நாள் இல்லாடி பத்து நாள் டேட் வாங்கிட்டு ஒரு நாள் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு கல்கி ஒரு இயக்குனர் நான் சந்திச்சிருக்கேன் பெரிய கஷ்டமா இருக்கும் பெரிய அவமானமா இருக்கும் சமீபத்தில் வந்து பெண் கல்வியை பற்றி பெருசாக பேசின ஒரு இயக்குனர் நான் பொதுநலன் கருதி அவருடைய பேரை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் அந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் இருக்கிற இந்த சினிமா உலகத்தில் ஆறு நாள் டேட் வாங்கி ஆறு நாளுமே யூஸ் பண்ண டைரக்டர் தனபால் சார் வந்து எனக்கு தெரியமாக தெரியாரு இல்லை பேர் சொல்லணும் நான் அது என்னை ஏமாத்தின இயக்குனர் பேரை நான் சொல்ல விரும்பலை இவர் நான் கேட்ட டேட் கொடுக்கல நான் உங்களும் சொல்லவே இல்லை என் நீங்கள் இருக்குது அப்புறம் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் தலைவராக அப்படின்னு கூப்பிடுவான் அவர் சுந்தர் சார் அவர் வங்கி சார் மூணு பேர்த்துக்குமே எனக்கு முக்கியமான ப்ரொடியூசர் கேட்ட சம்பவத்தை கரெக்டாக கொடுத்தாங்க பெண்டிங் இல்லாமல் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லா பேருமே கிட்டத்தட்ட பத்தாவது கமலஹாசன் சார் மாதிரி பல கெட்ட போட்டிருப்பாங்க ஷார்ட்டில் நிற்பாங்க மதியம் சாப்பிட போனோம்னா அவங்க மெஸ்ஸில் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க அதுல ரெண்டு மூணு பேரு பேட்டாட்ல டான்ஸ் ஆடி இருந்தாங்க ஏடிஸ் தான் ஐஸ் சீக்வன்ஸ் ஆப்பில் பாத்தீங்கல்ல அதுல பின்னாடி ரெண்டு பேர் அடி வாங்கிட்டாங்க அவங்களும் ஏடிஸ் தான் பல கெட்ட போட்டு பல வேலைகள் செஞ்சாங்க அவங்க நல்லா இன்வால்மெண்ட் இது அதான் ஒரு சின்ன இடத்துல இருந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பட தயாரிப்பு அப்படிங்கிற வரைக்கும் வந்திருக்கிறது வந்து குருவி கண்டிப்பா பெரிய பருந்து ஆகும் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் சார் அவரு அவரை பேர் தான் விட்டோம்னா இன்னைக்கு விதா நாயகன் வர அவருடைய அந்த ஜிம்மிக்கி கம்மல் பாட்டு அவரை தான் நாங்கள் மியூசிக் டேரக்டராக போட போகிறோம் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் சார் சொல்லும் பொழுது சரி ஓகே ஆனால் இந்த அந்த காடு சாங் பார்க்கும் பொழுது தான் தெரிஞ்சு மனுஷன் ஒர்க்கான ஆள் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய இடத்தை தொடுவது இருக்கு எல்லா வாய்ப்புகளுமே எனக்கு இருக்கு அப்புறம் இதில் என் கூட நடித்தேன் இல்லை சாரி அவங்க கூட நான் நடித்ததேன் விவேக் பிரச்சனா பிரதர் விவேக் பிரச்சனா தானே ஆமாம் என் ஏற்கனவே ஒரு தடவை பேரை தப்பாக சொல்லிட்டு பெரிய பஞ்சாயத்து ஆகி போச்சு அப்புறம் வினோத் சாகர் என்னை கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நிசாந்த் எல்லாருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக எனக்கு ஒரு அதான் ஒரு பெரிய இதே இல்லை இல்லை முதல் நாள் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் மூணாம் நாள்லாம் அப்படியே மீட்ரு பிடிச்சி போயாச்சு அப்புறம் இதில் காவல்துறை சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கவும் ஆர ஆரம்பிச்சிச்சு இதே மாதிரி ஏன்னா காவல்துறைக்கு நமக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வருஷங்களாக ஒரு பெரிய பனிப்போர் ஒரு சின்ன ஒரு ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியில் பின்னாடி இருக்கவ
அதனால தெரிய இது இன்னைக்கு காவல்துறை நடிகராக காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்க போறவங்கவுமே பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு ஒன்னும் பிரச்சனையா நாங்க சொல்றத மட்டும் கேளுங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு டுபாக்பூர் போலீஸ் தேவைதான் அதுக்கு வந்து நீங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு தான் தனபால் சார் சொன்னார் அப்ப வந்து காஸ்டியூம் எல்லாம் போறம்போது எனக்கு பெருசா நம்பிக்கை இல்லை இப்ப ஓரளவுக்கு தப்ப எல்லாம் வந்து அந்த இதோட வந்திருக்கேன் அன்னைக்கு அந்த உருவமைப்பு இல்லைன்னாலும் அந்த கேரக்டரை கொடுத்த இவங்களுடைய கான்பிடன்ட் கண்டிப்பா பாராட்டக்கூடியது இவ்வளவு பெரிய காத்துல ஒரு சின்ன அணிலாக என்னையும் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கு இவங்க எல்லா பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் முதல்ல வாழ்த்துகள் ஏன்னா ஒரு ஒரு புது புது முயற்சிகளுமே வந்து அடுத்து இன்னும் பல பேருக்கான வாய்ப்புகளை வாங்கி தரும் இப்ப நம்ம ஒண்ணு ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி அவங்க ட்ரை பண்ணதுதான் நமக்கான பாதையா இருக்கும் அந்த வகையில ரணசிங்கம் சார் டைரக்டர் இப்ப நடா இப்படி ஒரு ஒருத்தவங்களும் புது புது முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்பதான் வந்து வேற வேற விஷயங்களுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் உருவாகும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து புது முயற்சியா இருக்குது இது இன்னும் நிறைய பேருக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அடுத்து விவேக் பிரசன்னா சார் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் என்னோட படம் ஸ்கிரீனிங் இருக்கும் பொழுது வந்து நாங்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தது அவங்க தான் விங்காபுரம் வர சொல்லியிருந்தாங்க வந்து பார்த்துட்டு அவ்வளோ நேரம் அதை பாராட்டி பேசினது அதுதான் வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு அறிமுகமான ஒரு நபர் அறிமுகமான நபர்கள் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப பெரிய முக்கியம் ஏன்னா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் எல்லாருமே போராடிட்டு இருக்காங்க மக்கள்கிட்ட சேர்ந்துட்டு அவங்க அதை எடுத்து என்ன விதத்தில் வேணால் கொண்டாடிக்கலாம் அவங்களோட ஒப்பீனியன் பட் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அந்த வேலையில எனக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருந்த ஒரு விவேக் பிரசனா ப்ரோ அதனால அவங்களோட ப்ராடக்ட் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது அப்புறம் தனபாலன் சார் வந்து ஃபுல்லா சர்ப்ரைஸா வச்சிருக்காரு என்னைய வந்து இப்படி கூப்பிடுவாரு அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது ஜஸ்ட் போன் பண்ணி பிரதர் இந்த மாதிரி வரீங்களா அப்படின்னாரு விவேக் பிரசனா சார் ப்ராஜெக்ட் போன கண்டிப்பா நான் வந்து ரொம்ப தான் அப்படின்னு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு இதை அனுப்புறாரு பார்த்தா எல்லா டேரக்டர்ஸோட பேரும் இருக்கு இது என்ன ப்ரோ இவங்க பேரு ப்ரோ என் பேர் சேர்த்து போட்டுருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இல்ல வந்துருங்க அப்படின்னு வந்து எனக்கெல்லாம் மாறி சொல்லுறது சார் நினைக்கிறேன் எனக்கு அது பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா ரொம்ப காலமாக அவங்களை பார்க்கணும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவங்க தான் வந்து முன்னோடி நான் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன் இது இப்படி சென்சேஷனா வந்திருக்கு இது அயலி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசாத விஷயத்த பேச முடியுது அப்படின்னா மாறி சொல்லுவார் சார் வெற்றிபாரன் சார் ரஞ்சித் சார் அவங்களுடைய அவங்களுடைய முயற்சிகள் அவங்களுடைய எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் அவங்க ரொம்ப அவங்க ஆக்சுவலா ராஜபாட்டை தான் அவங்க போட்டது எல்லாமே ராஜபாதைகள் தான் நாங்க சைட்ல அப்படியே ஓரமா அப்படியே பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லா முயற்சிகளுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும் அதுதான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அந்த வகையில் இது சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் இங்க கொண்டாந்த நிப்பாட்டி இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொண்டாந்த நிப்பாட்டினா இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள் இந்த பாதையும் ராஜ பாதையாக வாழ்த்துகள் நன்றி நிறைய பேருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜ் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப போர் நானே அப்புறம் மாறி சொல்ற சார் சொன்னேன் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு சார் இப்ப பார்த்தாலும் இன்னும் பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்களே அதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம் நீங்க போனீங்கன்னா தனியா தானே பேசணும் அதனால நீங்க மாத்துவீங்க நீங்க அப்படின்னு சாரு ஸோ இந்த மூவில ஃபர்ஸ்ட் வரதுக்கு முக்கிய காரணம் சுரேஷ் சுரேஷ் நானும் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி திலீபன் ஒரு படத்துல நடிகர்களாக தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அறிமுகமானோம் அதுக்கப்புறம் சுரேஷோட ஃபர்ஸ்ட் கால் இந்த மூவிக்காக வந்துச்சு வந்த உடனே என்ன சுரேஷ் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் நான் அப்படின்னா இந்த பையன் ஏன்னா பொதுவாகவே பழகும் போது ஏன்னா ஒரு ஃபேவர் இருக்கும் அப்படின்னும் போது சுரேஷ் கேட்டுட்டு ஒரு பத்து நாள் மட்டும் கொடுங்கண்ணே மற்ற எல்லா விஷயமும் நான் அவங்க மேனேஜர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்யூனாக ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி இந்த ப்ராஜெக்டில் பங்கு பெற்றதில் அதுவும் முக்கியமாக இத்தனை பேரோட சப்போர்ட் இருக்கும்போது இந்த படம் ஷோராக வெற்றி பெறுன ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது பருந்தாகுது ஊர்க்குருவி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் வந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் சந்திரன் எம்எல்ஏ சாருக்கும் டேரக்டர் மாரி செல்வராஜ் சாருக்கும் வணக்கம் பருந்தாகுது ஊர்க்குருவி ஒரு கூட்டு குடும்பம் இந்த கூட்டு கும்ப குடும்பத்துல ஒரு கூட்டு குடும்பத்தோட தலைவனா இருந்து விவேக் பிரசனான ஸோ அவர் தான் இந்த படத்தோட கூட்டு பொண்ணு குடு குடும்பத்தோட தலைவர் அவர் தான் இந்த படத்தோட ஹீர
அண்ணன் டு தி நெக்ஸ்ட் டோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் வந்து அவ்வளோ ஜோவியெல்லாம் எங்க கூட பழகி அவ்வளோ கலகலப்பா அந்த செட்டை வச்சிருந்தாரு ஃபாரஸ்ட் குள்ள ஓப்பனா சொல்றோம் ஒரு நாள்ல வந்து சீட்டா வந்துருச்சு அது தூரத்துல சீட்டா வந்துருச்சுன்னு எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க உடனே பேக் பண்ண சொன்னாங்க ஏன்னா எங்க அவ்வளோ ரிஸ்கான ஃபேக்டர்ஸ்னு அவர் வந்து சீட்டாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடி தான் பண்ணாரு அண்ணா ஏறுங்கண்ணே எங்களுக்கு எல்லாம் பயமா இருக்குண்ணே அப்படின்னோ ஸோ தேங்க்யூண்ணா அண்ட் ஆரோ டி சங்கர் அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு படத்துல ஒரு சின்ன சீன் வந்தாலும் அந்த சீன்ல செம பர்ஃபார்மன்ஸா இருந்துச்சு படம் பார்த்தேன் ஸோ தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஃபார் இட்னா அண்ட் காயத்ரி இந்த பொதுவாக எனக்கு எல்லா படத்துலையும் எனக்கு ஹீரோயினே அமையாது அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலையும் எனக்கு ஹீரோயின் அமையல ஸோ வந்து இப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படத்தில் விவேக் பிரசனா அண்ணனோட பேரா காயத்ரி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட எனக்கு எந்த சீன்ஸ் நடிக்க ஏன்னா எதுவும் அமையல பட் இட் ஹஸ் கம் அவுட் வெல் ஸோ கண்காட்ஸ் காயத்ரி அண்ட் கௌதம் இந்த படத்தோட முக்கியமான ஒரு வில்லன் அவரோட He has done a great job. I told him that I was going to take a photo of Gautam. He has a photo of Gautam. He has a great future. 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 So, congrats Gautam. And uh, Anand. Congrats bro. You have a back pain or a stone. You have a lot of effort. You have a lot of strain. You have a lot of effort. Congrats Anand. And uh, Rajesh. Rajesh, you have done a great job. Actor Rajesh Kaval Pickle. He is our busy operator. So, congrats Rajesh. And um, Abhishek, the associate director of the film. The pillar, one of the pillars in Solala. He is a very good chapter. So, congrats Abhishek. Kannana. Kannana, I am telling you, 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 எல்லாத்தையும் அவர் தான் இந்த படத்தோட இப்போ ஹீரோன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சார் நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து நேற்று கா இன்னைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கும் ஆறு மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு இப்போ திருப்பியா வந்து இங்கே உட்கார் நின்றுகிட்டு இருக்காரு ஸோ ஹி ஹஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் தேங்க்யூண்ணா இந்த மாதிரிலாம் டீம் அமையணும் அமைஞ்சிருக்கு அதை வந்து எல்லாம் சேர்ந்து டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அஸ்வின் நோயல் இந்த படத்தோட டிஓபி ஹி இஸ் நாட் தேர் அவர் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல ஷூட்ல இருக்காரு ஸோ கங்காஜ் அஸ்வின் அவர் அவரோட இந்த படத்துல ஒரு கேரளா படத்தோட ஃபீல் ஒரு விஷுவல்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா பிளே பண்ணிருக்காரு ஸோ கங்காஜ் அஸ்வின் அண்ட் முக்கியமா இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம சூப்பரா அவரோட ஒர்க் அப் பண்ணிருக்காரு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு எங்கேயுமே டம்மி கத்தியே கொடுக்கல எல்லாமே நிஜம் கத்தியே கொடுத்தாரு அதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நானும் விவேக் பிரசாந்த அப்படியே பாத்துரா பாத்துரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தோம் அண்ட் இந்த முக்கியமா படத்தோட எடிட்டர் நெல்சன் வெரி குட் ஜாப் ஒரு ஒரு புது எடிட்டர் மாதிரியே ஃபீல் கொடுக்கல ஸோ ஹி அவரோட அவரோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நான் எதுவுமே சொல்ல வந்தேன் படம் பார்த்துட்டு படத்தோட வெற்றி விழால கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசுவேன் அண்ட் மெயினாக இந்த இந்த இடத்தோட ஹீரோ ரஞ்சித் துணி பிரதர் ஹி ஹஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் மதையான கூட்டம்ன்ற ஒரு பாட்டு வந்து அவர் எல்லா எனக்கு எனக்கு கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதோட லிரிக்ஸ் லிரிக் ரைட்டரை பத்தி சொல்லி ஆனோம் ஹி ஹஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் அதனாலதான் நான் ரஞ்சித் துணியை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ரஞ்சித் துணியை பார்த்தனா ஓப்பனா நான் சொல்லிடுறேன் நான் இந்த இடத்துல சொந்தரான்ட்டு கேட்டானே ஒர்க் அவுட் ஆகுமானே அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டாரு ரஞ்சித் துணின்னு ஒரு மியூசிக் டேட்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் நீ முடிஞ்சா ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா வாங்க அப்போ அவர் கூடும்போது நான் அவர் ஸ்டூடியோல போய் பார்த்த உடனே இதான் கேட்டேன் ஸோ பட் அதோட ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்ததுக்கும் இன்னைக்கு அவுட்டுக்கும் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அவரோட ஒர்க் கன்காஸ் ப்ரோ யூ யூ வில் பிகம் அ கிரேட் மியூசிக் டேரக்டர் தேங்க் யூ தேங்க் யூ கன்காஸ் ப்ரோ அண்ட் கடைசி த கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் தனபாலனை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்காரு கண்டிப்பா அவர் பெரிய ஹைட்ஸ் போவாரு ராம் சாரோட அஸ்டன்ட் ராம் சாரோட ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்காருன்ற இடத்துல இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு அவரோட இந்த படம் பருந்தாகுது ஊர்குருவி கண்டிப்பா அது ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அமையும் கண்காஸ் தனபாலனை இந்த வாய்ப்பு அளித்த தனபாலனுக்கும் சரி லைட்ஸ் ஆன் மீடியா டீமுக்கும் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் லைட்ஸ் ஆன் மீடியா டீம் சுந்தரனை சுரேஷ் அண்ணன் அண்ட் வெங்கி அண்ட் அருண் உமா நாலு பேருக்குமே ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு அளித்து ஒரு நாலு பில்லராக இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரம் ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சு அண்ட் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் செட்டை போட்டிருக்கீங்க ஸோ வாழ்த்துக்கள் ஃபார் இட் இன்னும் மென்மேலும் இந்த படம் வெற்றி
அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு உறுதுணையா இருப்பேன் கண்டிப்பா உறுதுணையா உங்களுக்கு இந்த படம் அமையும் வாழ்த்துக்கள் லைக் மீடியா டீம் அண்ட் பார்க் ஒன் போரும் டீம் செந்தில் அண்ட் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் முக்கியமா என்னோட சாரி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கிறதுக்கு முக்கியமா என்னோட நண்பன் ஐயப்பா ஐயப்பாக்கு நான் இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் சி இட் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் இந்த படத்தோட ஒரு ஒரு முக்கியமான லொக்கேஷன்ஸ் இருந்து எல்லாத்துக்கும் அவன் வந்து அவ்வளோ தூரம் லைஃப் ஆன் மீடியா டீம் கூட இருந்து எஃபர்ட் போட்டு அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணான் ஸோ தேங்க்யூ ஐயப்பா என் நண்பன் அண்ட் இந்த தமிழ்நாடு தேட்டர்கள் ரிலீஸ் எடுத்திருக்க ஸ்கைலாக் என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்தான் நான் எனக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூண்ணா இந்த படத்தை பார்த்து நம்பிக்கை வச்சு இந்த படத்தை தமிழ்நாடு தேட்டர்கள் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் வந்திருக்க ஒரு என் சார் முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் என்னோட ஸ்டாண்ட் லைஃப் ஸ்டாண்டில் சொல்லிடுறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் சினிமாக்குள்ளே பை மிஸ்டேக்காக தான் வந்தேன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு பை சினிமா வந்து எனக்கு பை மிஸ்டேக்காக தான் உள்ளே வந்தேன் பட் இப்போ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சினிமா தான் என் வாழ்க்கைன்னு ஓடிக்கிட்டுருக்கேன் இங்கே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சினிமா ஜெயிச்சவங்க சொன்னால் எல்லாருமே கேட்போம் அப்படின்னு நாங்கள்லாம் ஜெய் ஜெயிக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஜெயிக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்கிறவங்களே கொஞ்சம் கேளுங்க ஏன்னா வந்து இது தப்பான படம் இல்லை ஏன்னா ஜெயிச்சவங்க சொன்னால் மட்டும்தான் கேட்கணுன்றது ஜெயிக்க போராடிட்டு இருக்கோம் சொன்னால் கேட்க வேணாம் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்றது தான் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு ஏன்னா அது இந்த இடத்துல அது ரொம்ப பதிவு பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு அளவு வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் சினிமா தாயை விட்டு போகவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிற வரைக்கும் இந்த சினிமா தாய் கூடியே தான் இருப்பேன் ஸோ அந்த விஷயத்த இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் Thank you. Thank you so much for uh, in the actual, you know, in the movie, in the cinema, in the movie, in the hero, in the movie, 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 Muthu Kumar sir, Ayali web series, Ganesh K. Babu, Dada movie sir, Tartik Srinivasan sir, Virumandi, Ranjit Jaikodi, all of them are the heroes, all of them are the heroes. ஸோ இவங்களான்னா கண்டிப்பாக நீ நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் அப்கமிங் அப்கமிங் பர்சன்ஸ் எல்லாருமே ஜெயிக்க முடியும்ன்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இவங்க எல்லாருமே சினிமா கண்டிப்பாக அவங்களை கைவிடாது சினிமாவுக்கு நம்ம உண்மையாக இருந்தோம்னா சினிமா கண்டிப்பாக கைவிடாதுன்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தான் இவங்க எல்லாருமே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி தான் நாங்கள் எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஸோ தேங்க்யூ 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 நான் உங்கள் எல்லாருமே இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அண்ட் லாஸ்ட் வந்திருக்க தயாரிப்பாளர்கள் பிரபு திலக் சாருக்கும் திருநாவுக்கரசு சாருக்கும் கே ஆர் குளம் சரவணன் சாருக்கும் ஹரிஹரன் பிரதருக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ இது எல்லாத்தையும் நம்பி கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற அம்மா மாதிரியானையும் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே நம்பிக்கையோடு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னோட அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் ஜெயிச்சு காமிப்பேன் ஸோ ஒன் அண்ட் ஆல் தேங்க்யூ லா லாஸ்ட்டாக ஒன்னே ஒன் சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து என்னென்னா என்னைய வந்து தோக்கடிச்ச என்னைய வந்து துரோகம் பண்ண என்னைய என்னைய மேலே ஏறி மிதிச்ச எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன்னா எனக்கு நிறைய துரோகங்கள் நடந்திருக்கு நிறைய நிறைய பேர் என்னை ஏறி மிதிச்சிருக்காங்க கண்டிப்பாக இவன் ஏண்டா தேவையில்லாத வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் அவங்க மிதிச்சதுனால தான் நான் இந்த அளவுக்கு லேர்னிங்கோட இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஷேப்போட ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் திருப்பி என்னை மிதிச்சுக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக நான் ஒரு நாள் ஜெயிப்பேன் அந்த அந்த படமாக இந்த படம் அமையும் இந்த இந்த படம் அடுத்ததும் நல்ல படமாக அமையும் கண்டிப்பாக கண்டென்ட் மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கண்டென்ட் இஸ் தி ஹீரோ ஸோ நல்ல படமாக கொடுப்பேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ இந்த வாய்ப்பு அளித்த ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் யாராச்சும் பேரை மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா சாரி ப்ரெஸ் மீடியா கண்டிப்பாக இந்த படம் பருந்தாகுது ஊர்க்குருவியை பறக்க வைப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் எழுத்துக்கள் மீது தீராத தாகம் கொண்டு காலத்தின் மீதும் கடவுளின் மீதும் வாழ்க்கையின் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டு இயக்குநர்கள் எழுத்தாளர்கள் இவர்களால் மட்டும்தான் காலத்தை பதிவு பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்குமே நம்ம படிக்கிற பார்க்குற எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னோட வழியையும் வேதனையும் சந்தோஷத்தையும் எழுத்துக்களால் விட்டு சென்ற பெரிய பெரிய பதிவு ஜீவிகள் வாழ்ந்தவங்களோட எழுத்துக்களை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி எழுத்துக்களை மட்டுமே நம்பி எழுத்துக்களோட வீரியம்
ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வரி ஒவ்வொரு வரி வரி ஒரு வெஸ்ட் பேப்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அதை விஷுவலா கொண்டா கொண்டு வர வரைக்கும் அவங்களோட உழைப்பு ரொம்ப அபாரமானது ஆஹ் ஆச்சரியமானது நடிகர்கள் ரொம்ப சாதாரணமானவங்க அவங்கள பெருசா தூக்கி கொண்டாடுறது எனக்கு என்னைக்குமே உடன்பாடே கிடையாது இவங்க இல்லைன்னா அவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்க வந்து இப்படி ஒரு இந்த ஊர்குருவி பருந்தாக சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி முக்கியமா பத்திரிகை பர்சன்ட் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நன்றி ஏன்னா நீங்க தான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு படத்தையுமே கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கீங்க இந்த படமும் உங்களுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்தமான ஒரு ஒரு படமா இருக்கும் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அண்ட் லைட்ஸ் ஆன் மீடியா சுந்தர் சார் சுரேஷ் சார் அண்ட் வெங்கி மூவருக்கும் நன்றி இந்த படத்துல எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அண்ட் நிஷாந்த் காயத்ரி உடன் நடித்தவர்கள் வினோத் சார் எல்லாருமே பேரை மென்ஷன் பண்ணலனாலும் மன்னிக்கணும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிஷாந்த் ரொம்ப போக்கஸ்டா தன்னோட தொழில ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஸோ அந்த அதுக்கான பலன் அவருக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அவர் கூட நான் பண்ணி புரிஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் காயத்ரி அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க அவங்க ஃப்ரம் பெங்களூர் அவங்க தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சாலும் அவ்வளோ அழகா ப்ரொனன்சியேட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ரஞ்சித் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் அண்ட் செமோட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் எல்லாருக்குமே ஒட்டுமொத்த படக்கூடிய என்னோட டீமுக்கு நானே நன்றி சொல்றது ரொம்ப எப்பவுமே கடமையான ஒரு விஷயம் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாரி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்ததுக்கு அண்ட் சந்திரன் சார் எம்எல்ஏ சார் இப்போ கிளம்பினார் அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ படம் கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஊர்குருவியை பருந்தாக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையும் கூட நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ரொம்ப நேரம் பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு பிரசன்ட் மீடியா அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா என்னோட ஒரு ஃபோன் கால் மட்டும்தான் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் எங்க எல்லாரையும் இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடும் போது நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை வந்து இயக்குனர் ராம் சாரோட அஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் சொன்ன உடனே எந்த கேள்வியும் கேட்காம கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இங்க பேசின எல்லாருமே ஐலி இயக்குனர் முத்துக்குமார் இயக்குனராக இருக்கட்டும் ஆஹ் கணேசரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் என் போன்ல பேசும்போது தலைவரை பேச மட்டும் கூப்பிடாதீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னாங்க நான் அதே தான் சொன்னேன் அதே பத்தட்டம் தான் எனக்கு இருக்கு தலைவரே நீங்க வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம் அப்படின்னு அதுக்கு உண்மையிலே அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எனக்கு யாருமே முன்ன பண்ண அறிமுகம் கிடையாது இவங்க எல்லாருமே பட் இவங்களோட அந்த ஓக்கு எல்லாரையும் பார்த்துட்டு நான் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வரணும் இப்படி ஒரு ஐடியா நானும் சுந்தர் சுரேஷ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இப்ப ரீசெண்டா இந்த மாதிரி ஹிட்டான எல்லாரையும் வச்சு நம்ம ஒரு ஈவெண்டா ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாரும் டீமா சேர்ந்து ஒண்ணு ரெடி பண்ணி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணோடனே அவங்க முதல் வார்த்தையில நான் கேட்டோடனே எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அதே மிகப்பெரிய நன்றி எல்லாருக்கும் சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றி அடுத்து மெயினா அடுத்து வந்து என்னோட டூட் ரஞ்சித் ஜெயக்குடி அவர் வந்து ஹைதராபாத்ல இருந்தாரு நான் சொன்னேன் சொன்னேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு வர பாக்குறேன் டூட் அப்படின்னாரு நேற்று நைட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு வந்துட்டேன் கண்டிப்பா காலில் வரணும் சார் ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து சொகம் மாறி செல்வராஜ் அதாவது எப்படின்னா தொடர்ந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அவரை நீங்க கண்டிப்பா வரணும் வரணும்ட்டு அண்ணே நான் வந்துடுறேன் நான் வந்து இப்போ வடிவல் சார் டப்பிங் போயிட்டு இருக்கு விட்டா பிடிக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு எனக்கு காலையில் ஒரு எட்டரை மணிக்கு கால் பண்ணி எப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவினிங்குள்ள சொல்லிடுறேன் என்னாரு நானும் சரி விடாம அடிச்சு பார்ப்போம் அடிச்சு பார்ப்போம் மெசேஜா போட்டுட்டே இருந்தேன் நீங்க வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் இன்னைக்கு காலையில நான் கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னாரு அப்ப எங்க டீம் எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தோஷம் எல்லாரையும் நாங்க வந்து ராம் சாட்டை ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தோமோ அதே போல ஒருத்தர் ஒருத்தர் போன் பேசும்போதும் படங்கள் பத்தி பேசிக்கும் போதுமே எல்லாருமே அதே உற்சாகத்தோட நான் கூப்பிட்டே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சகோ அதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை இதுக்கு நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இயக்குனர் ராம் சார் எதுவுமே தெரியாம மதுரையில இருந்து கிளம்பி வந்து நம்மளும் சினிமா கனவுகளோட உள்ள வந்தோம் வந்துட்டு என்னன்னே தெரியாது போய் சார்கிட்ட பேசணும் வச்சோம் அவர் கத்து கொடுத்ததா எல்லாமே ஆஹ் சாரால வர முடியல அவரு சார் துபாயில இருக்குன்னா நான் கால் பண்ணி சார் நீங்க கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு நாங்க இடையில வருவேன் வந்தோன்னே நேரடியா மீட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா இங்க நல்லா இந்த படம் சக்சஸ் ஆக வாழ்த்துக்கள்
ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல உருவான விஷயம் தான் இது இதுக்கு வந்து மிக முக்கிய நன்றி நான் யாருக்கு சொல்லணும்னா சுந்தருக்கு தான் சொல்லணும் இந்த விதை போட்டது வந்து சுந்தர் தான் ஒரு போன்ல ஜஸ்ட் சுந்தருக்கு கால் பண்ணி நான் சொன்னேன் சுந்தர் இப்படி ஒரு ஐடியா இது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொன்னேன் சுந்தர் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லை இது வந்து கரெக்டா இருக்கும் நம்ம பேசின நம்ம ஆரம்பிக்க போற விஷயத்துக்கும் நம்ம நம்மளோட பட்ஜெட்டு நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய செட்டப் வச்சு நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்க சொல்ற விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என்னை நம்பி என்னை வந்து இயக்குனர் அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து உருவாக்கிறதுக்கு இந்த இடத்த உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து சுந்தர் அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா அது சாத்தியமே கிடையாது அதுக்கு வந்து நான் வந்து என்னைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து சிரமப்பட்டிருக்கேன் மிக மிக நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா என்னோட எல்லா வெற்றி தோல்விலையும் அவங்க கண்டிப்பா இருந்திருக்காங்க இனிமேலும் இருப்பாங்க நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்றதுல எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆஹ் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே அப்படிதான் என்னோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே தெரியும் கோவப்படுறதா இருந்தாலும் ஆஹ் அன்பு செலுத்துறதா இருந்தாலும் திட்டுறதா இருந்தாலும் உரிமையா எதுனால நேருக்கு நேரம் பேசக்கூடிய நண்பர்கள் ஸோ அதனால வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த டீம் வந்து இப்படியே இருந்து இன்னும் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுவோன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதோட கூட சேர்ந்த வெங்கி சந்திரசேகர் அவருமே அப்படிதான் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் வெங்கியும் வந்து எங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நபர் இப்ப புதுசா சேர்ந்து நாங்க எல்லா பேரும் சேர்ந்து நல்லா டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே போல அருள் எல்லா நாலு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டிருக்காங்க அதை தாண்டி என் படத்துல ஒர்க் பண்ண மிக முக்கியமான ஒரு நபர் வந்து அஸ்வின் லோயல் கேமராமேன் தம்பி தம்பி வந்து இப்ப மலேசியால இருக்காப்புல அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல தம்பி ரொம்ப நன்றி அதாவது ஒரு ஒரு இயக்குனரோட கனவுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ சொல்ல வர்றதுக்கு வந்துட்டு ஒளிப்பதிவாளர் ரொம்ப முக்கியம் பொருத்தம் பொண்ணாட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவன் அவன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் சரி நேர் சரின்னு கேட்டுட்டு டக்கு டக்குன்னு பண்ணுவான் நம்ம போற ஸ்பீடுக்கும் அவனும் அந்த ஸ்பீடுக்கு வேகமா வந்து கரெக்டா நான் கேட்டதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து இன்னைக்கு இந்த படம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு இருக்கு மிக முக்கிய காரணம் அஸ்வின் வகை ரொம்ப நன்றி அஸ்வின் அதுக்கப்புறம் ஆர் டைரக்டர் விவேக் செல்வராஜ் அவர் வந்து எப்படி ஒரு யோயோ கை தான் திடீர்னு செட்டில் இருப்பாப்புல திடீர்னு காணாமல் போயிருவாப்புல ஆனால் அப்புறம் கட்டி பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்து ஒரு வழியாக வேலை வாங்கி இந்த படத்தை எடுத்து முடிச்சிட்டோம் நல்ல வழியாக எடுத்து முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மாஸ்டர் ஓம் பிரகாஷன் சொல்லி அவர் சாரு சன் மாஸ்டர் அவர் வந்து நம்ம அவர் ஒரு ஐடியாவில் வருவார் நம்ம ஒரு ஐடியா சொன்னோம்னா நீங்களே நல்லா சொல்கிறீங்களே நீங்களே பண்ணிடுறீங்களே அப்படிம்பாரு ஆனால் அவர் எப்படியோ நாங்கள் என்ன சொன்னோமோ சொன்னதை விட சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் படத்துல ரஞ்சித் துண்ணி அவருக்கு முதல் படம் ரொம்ப பொறுமையான ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷன் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாப்புல அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லிட்டோம்னா நம்ம நம்ம நல்லா பாட்டு வாங்கிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவரு ஆனா அவர் கேட்கிற கேள்விக்கு நம்ம கரெக்டா பதில் சொல்லணும் ப்ரோ இது எதுக்கு ப்ரோ இது எதுக்கு இப்படி பண்றோம் ப்ரோ அது எதுக்கு இப்படி பண்றோம் ப்ரோ நிறைய கேள்வி கேட்பாப்புல இந்த ஈவெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்துட்டு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை விட அதிகமா செக் பண்ணது அவர் ஏன்னா இன்னைக்கு விழா நாயகன் அவரு ஸோ அதை ரொம்ப அருமையா பண்ணி கொடுத்தாப்புல ரொம்ப நன்றி பிரதர் ரொம்ப அருமையா வந்திருக்கு பாடல்கள் ஸோ அடுத்தடுத்து பெரிய உயரங்களை தொட வாழ்த்துக்கள் பிரதர் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த படத்துக்கு எடிட்டர் வந்து நாகூரான் ராமச்சந்திரன் அவருக்கு மிக மிக நன்றி டான் படம் சாணிக்காய் படம் எல்லாம் அவர் தான் எடிட்டிங் பண்ணாரு ஸோ அவர் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் பிஸியா இருந்ததுனால அவரால் வந்து எங்க படத்துல கன்யூ பண்ண முடியல ரொம்ப நன்றி நாகூரான் ராமச்சந்திரன் அதுக்கப்புறம் வந்து இடையில வந்து சேர்ந்தது அருமை தம்பி நெல்சன் அந்தோனி நெல்சன் அந்தோனி வந்து உண்மையிலேயே அவர் ஸ்பீடான ஒரு மனுஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப திறமையானவன் நம்ம என்ன சொன்னாலும் என்ன கேட்டாலும் என்ன சொன்னாலும் அழகாக உட்காந்து பண்ணி கொடுப்பான் ஏன்னா நைட் ஆனால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுவான் ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்மளை வச்சு சா அடிப்பான் தூங்கிடுவான் அந்த டைம் மட்டும் பொறுமை காத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ பெரிய வேலையை வாங்கிடலாம் அடுத்தடுத்து பெரிய டைரக்டர்ஸ் யாரும் பணம் பண்ணால் நெல்சன் நான் செஞ்சு கூப்பிட்டுக்கோங்க அந்த நைட்டு மட்டும் பொறுமை காத்துட்டீங்கன்னா அவரை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வேலையை வாங்கிடலாம் ரொம்ப நல்ல அருமையான தம்பி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேற யார் என்னோட மிக முக்கிய பிள்ளை வந்துட்டு என்னோட எல்லா படத்துக்கும் சின்ன படமா இருந்தாலும் பெரிய படமா இருந்தாலும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஒரு டேரக்டர்
கண்ணன் வந்து அதே போல கண்ணனை வந்து புடிச்சு திடீர்னு வேனிஷ் ஆயிடுவாப்ல திடீர்னு மறைஞ்சிருவாப்புல ஆனா வந்துட்டாப்லன்னா அவர் வேலையை முடிக்காம போக மாட்டாப்ல யார் என்ன சொன்னாலும் அவர் வேலையில மட்டும்தான் கண்ணும் கருத்துமா இருப்பாப்ல அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுறேன் கண்ணன் கண்ணன் அபிஷேக் டேனி நெய்தல் பாலா அப்புறம் மிக முக்கியமா யாருமே தம்பி தீபன் இவங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது இவங்க எல்லாம் நாளை இயக்குனர்கள் மெயினா சொல்லணும்னா தீபனும் அடுத்து சீக்கிரம் படம் பண்ண போறாப்புல ஆனா எந்த ஈகோவும் இல்லாம எங்க படத்துல வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேலை பார்த்தாப்புல அவர் வந்து ஒரு பெரிய இயக்குனரா வரக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளு பட் ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு ஆரம்ப வேதா நாங்க எல்லாம் படம் பண்ணும் போது எங்கிட்ட இருந்தது வந்து வெறும் நம்பிக்கை மட்டும்தான் பணம் காசை தாண்டி நாங்க எல்லாருமே நல்ல நண்பர்கள் சோ ஒரு அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டு போது அண்ணனுக்காக பண்ணுவோம் தம்பிக்காக பண்ணுவோம் நண்பனுக்காக பண்ணுவோம் ஒண்ணு சேர்ந்த கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் சோ இது நாங்க எல்லாருமே ஒரு சின்ன குருவி தான் இந்த குருவி பறக்கிறதுக்கு பருந்தா பறக்கிறதுக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட் இருக்கு சோ கண்ணன் அவரு கண்ணன் வந்து அருமையா எங்களுக்கு வந்து எல்லா விதத்திலயும் அவர் தான் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் தளபதி அதுக்கப்புறம் அபிஷேக் அவரும் மிக சிறந்த ஒரு வேலைக்காரன் அதுக்கப்புறம் டேனி சிஜி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே அவர் தான் பாத்துக்கிட்டாப்ல அதுக்கப்புறம் நெய்தல் பாலா எங்க அதாவது ப்ரொடியூசர் சுரேஷ் சொல்ற மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாப்ல அவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது எங்க ப்ரொடியூசர் அப்படிதான் சொன்னா காத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்புல அந்த காத்தாரு நல்லா வேலை பார்த்தாப்புல ஏன்னா அது வந்து மறக்கவே முடியாது மிக்க நன்றி நீங்க இல்லைன்னா அந்த படம் கிடையாது ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ஹீரோ நிஷாந்த் ரோஷம் ஆஹ் அவர் அருமை தம்பி அதாவது நாங்க படம் பேசும் போது இவர் இப்படி ஒரு கதை இந்த அடுத்து கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த நம்ம பண்ணிருக்க கதை நிஷாந்த் கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னது வந்துட்டு சுந்தர் நாங்க பேச ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப நன்றி நிஷாந்த் இன்னமும் நிறைய உயரங்கள் தொடரணும் அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் சேர்ந்த ஒன்னும் சேர்ந்து அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் பெருசா பண்ணும்போது சீக்கிரம் ஜெயிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து வினோத் சாகர் அண்ணன் ரொம்ப நன்றி தலைவரே வந்து எங்களுக்கு படத்துல நடிச்சு கொடுத்தது கொஞ்ச நாள் தான் கேட்டோம் கரெக்டா நடிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே போல தலைவர் கோடங்கி எங்களை வச்சு செஞ்சுட்டு போயிட்டாப்ல அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல நல்லா பேசுனீங்க இந்த அதாவது நிகழ்ச்சி ரொம்ப கலகலப்பாக்கி எங்க எல்லாரையும் ரொம்ப என்ன சொல்றது பயம் இல்லாம கொண்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தலைவரே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காயத்ரியர் ஹீரோயின் அவங்க ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் பண்ணாங்க பட் நான் கதை சொன்னோடனே அந்த கேரக்டருக்கு நிறைய பேர் உண்மையிலேயே நிறைய பேர் கேட்டோம் பட் யாரும் அவங்க யாரும் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க ரொம்ப போல்டா நடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி மேடம் அதுக்கப்புறம் வந்து அருள் டி சங்கர் ரொம்ப நன்றி தலைவரே அவங்களும் கேட்டவுடனே நடிச்சு கொடுத்துருக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த பட இந்த படத்துல பாடல் இந்த வித்தாகர் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி பிரதர் முதல் படம் ஆஹ் எவ்வளவு கேட்டாலும் பொறுமையா வந்துட்டு எழுதி கொடுத்தாப்புல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் மிக முக்கியமா அந்த படத்துல இன்னொரு பிள்ளை வந்து விவேக் பர்சனா சார் ஆக்சுவலா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து நான் நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணேன் நான் முத முத அப்ரோச் பண்ணது ஆடுகளம் கிஷோர் சார் தான் அப்ரோச் பண்ணேன் ஆடுகளம் கிஷோர் சார் கதையும் கேட்டாங்க கதை கேட்டுட்டு நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு டேட்ஸ் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா மாறிச்சு விதா விதார் தண்ணிகிட்ட போனோம் ஜான் விஜய் அண்ணிகிட்ட போனோம் இப்படி எல்லார்கிட்டையும் போயிட்டு போயிட்டு கடைசியில் ஒரு பாயிண்ட்ல என்னடா பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது டக்குன் ஸ்ட்ரைக் ஆனது வந்து எனக்கு வந்து விவேக் பிரசன்னா சார் தான் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஈவினிங் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது வந்தாங்க வந்துட்டு கதையை மட்டும் ஒரு ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் நேரேட் பண்ணியிருப்பேன் அவரோட போர்ஷன்ஸ் கேட்டவுடனே கண்டிப்பாக பண்ண பண்ணுவோம் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சொன்ன நிமிஷத்துல இருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து விவேக் பிரசன்னா சார் அதை வந்து ஏன்னா ஒரு சின்ன படத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு இப்போ நாங்க நாங்க வெளியில எந்த முகத்தை காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அடையாளம் எங்க படத்துக்கு விவேக் பிரசன்னா சார் எந்த ஈகோவுமே இல்லாம நாங்க எங்கெல்லாம் படத்தை சொன்னோமோ எந்த வெயில் மழை எதையுமே பார்க்காம எல்லா பூச்சி கடி இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம அந்த காட்டுல படம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா இருந்தது விவேக் பிரசன்னா சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தலைவரே நீங்க இந்த படத்துக்குள்ள வந்ததுக்கு அதே போல வந்து விவேக் பிரசன்னாவை சார வந்து தூக்கி தூக்கி நடந்தே வந்து நிஷாந்த் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாப்ல அதுக்கே அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லு நீங்க படம் பார்க்கும் போது கண்டிப்பா தெரியும் அவரோட எஃபோர்ட் வந்து கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது நாங்க மழையில அந்த பெரிய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு மழை பெஞ்சு முடிஞ்ச உடனே நாங்க அடுத்த ஷாட்டை வந்து அவர் தூக்கிட்டு போனோம்
அதுக்கப்புறம் இது இந்த இடத்துக்கு நான் வர்றதுக்கு மிக முக்கிய இன்னொரு காரணம் வந்துட்டு இவ்வளவு நாள் எனக்காக பொறுமை காசா என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்னோட மனைவிக்கும் என்னோட மனைவியானும் என்னோட பையன் ஜெய்குட்டி அதுக்கப்புறம் தன்னோட பையன் எப்ப நாள் வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிருவான்னு ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒரு மூலையில உட்காந்து நம்பிக்கையா காத்துட்டு இருக்க என்னோட அம்மா ஆஹ் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட அண்ணன் சக்திவேல் ஆஹ் அவன் வந்து எப்பொழுதுமே பாசிட்டிவா பதிப்பு என்ன ரொம்ப பாசிட்டிவா தான் பேசுவான் நீ கண்டிப்பா ஒன்னா ஜெயிப்ப ஜெயிப்பன்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் ஆஹ் ரொம்ப நன்றி சக்தி அதே போல வந்து என் குடும்பத்துல வந்து இருக்கிற என்னோட குடும்பத்துல சார்ந்த எல்லாருக்குமே மிக மிக நன்றி ஏன்னா அவங்க எல்லா பேருமே வந்து இப்போ ஒரு இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல அவங்க யாருமே கிடையாது ஆனா வந்து அவங்க எல்லாரும் பொறுமையா ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மகன் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு நாள் பெரிய ஆளா வருவான் நம்பிக்கையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சோ அந்த நம்பிக்கைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஆஹ் இது நம்ம வெற்றி அப்படின்றத தாண்டி இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இனிமேலு இப்ப எனக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் ஓடிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட ஓட்டத்துல நானும் சேர்ந்துருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு சோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஓடுவோம் கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவோம் மிக முக்கியமா இன்னொரு தடவை என்னோட மனைவிக்கும் என்னோட குழந்தைக்கும் ஜெய்குட்டிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பொறுமைசாலிகள் அதாவது அது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு நம்ம ஒரு சினிமா காரணம் இருந்துட்டு ஃபேமிலி வந்து கவனிக்கவே முடியாது என்கிட்ட வந்து எதையுமே அவங்க கேட்டதும் கிடையாது நீ ஏதாவது பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு மட்டும்தான் என்னோட மனைவி சொன்னாங்க ஸோ கண்டிப்பா ஜெயிச்சிருவோம்ப்பா கண்டிப்பா சீக்கிரம் ஜெயிக்கிறோம் அதனால வந்து இப்பேற்பட்ட வாய்ப்பை கொடுத்து என்னை இயக்குனரா இந்த இடத்துல நிக்க வச்ச சுந்தர் சுரேஷ் வெங்கி சந்திரசேகர் அந்த அருமை நண்பர் அருண் இந்த டீமுக்கும் இந்த என்டையர் டீம் என்னோட என்டையர் டீம் எல்லாருக்கும் மிக மிக நன்றி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு தரமான படம் பண்ணியிருக்கோம் பிரசன்ட் மீடியா அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறது என்னன்னா கண்டிப்பா பாசிட்டிவா எழுதுங்க இது வந்து எல்லா படங்கள்லயும் குறைகள் இருக்கும் சின்ன படமா இருக்கட்டும் பெரிய படங்களா இருக்கட்டும் எல்லா படங்கள்லயும் குறைகள் இருக்கும் அந்த குறைகள் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஒரு இடத்த நாங்க போய் எடுக்கும் போது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வேற நீங்க நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வேற சோ இது எல்லாத்தையும் சந்திச்சுதான் நாங்க ஒரு படமா எடுத்து கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட சேர்த்திருக்கோம் இத கண்டிப்பா நீங்க பாசிட்டிவா எழுதுங்க கண்டிப்பா அந்த படம் தப்பான படம் ஒரு படம் இல்ல நீங்க பாட்டெல்லாம் கேட்டுருப்பீங்க ட்ரெய்லரும் பாத்துருப்பீங்க சோ இதுல எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் இருக்கும் அதை விட நூறு மடங்கு இருநூறு மடங்கு படத்துக்கான எஃபோர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா போட்டிருக்கோம் சோ நீங்க கண்டிப்பா எல்லாரும் தியேட்டர்ல வந்து பாக்கணும் மெயினா இன்னொன்னு வந்துட்டு இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு எங்களுக்கு உதவியா இருக்கக்கூடிய நந்தா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸ்கைலார்க் என்டர்டைன்மெண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முத முத விலையா இருந்தது வந்துட்டு பார்கவன் செந்தில் சார் அவர்களுக்கு போறோம் செந்தில் சார் அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அவங்கதான் வந்து எங்களுக்கு இந்த ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் மிக மிக நன்றி யாரையும் சொல்லாம விட்டு இருந்தேன்னா மன்னிச்சிருங்க பட் எல்லாரும் என என் கூட அரவணைப்பா இருந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி பொறுமையா இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி 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 ஆஹ் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படத்தை கொண்டு போய் நல்லபடியா சேர்ப்பீங்கன்னு நம்புறேன் அப்புறம் ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிச்சிடறேன் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறது நானும் சுந்தரும் சும்மா ஜாலியா அப்புறம் பேசி வந்து என்ன மச்சா என்ன பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டர் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்ப என்ன டேரக்ட் பண்ண சொன்னா டேரக்டர் தாங்க ப்ரொடியூசர் கிடையாது அது வாய்ப்பு இல்லைங்க அது சம்பவம் கிடையாது அப்போ சரி சின்ன ஒரு அட்டம் எடுக்கலாம் நான் பேசிட்டு இருக்கப்போ செந்தில் அண்ணாட்ட மூவ் பண்ணப்போ செந்தில் அண்ணா சொன்னாரு நான் ஃபுல்லா சப்போர்ட் பண்றேன் தண்ணிங்களா என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுங்க அங்கெல்லாம் முடியுங்கனாரு ஒரு எட்டு பேர் அண்ணா ஆர்கனைஸ் பண்ணாரு அவங்களோட ஃபண்டிங்ல இனிஷியலா சின்ன ஒரு பட்ஜெட்டா தான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம் பட் அதுக்கப்புறம் கடவுள் புனேத்துல எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய டீம் இருக்குல்ல டீம் எஃபர்ட் தான் இது தண்ணி எல்லாம் கிடையாது இது சுரேஷ் சுந்தர் எங்கிங்கிற ஃப்ரெண்ட்ல நிக்கும் பட் அது டீம் எஃபர்ட் ஆக்சுவலா இங்க இருக்கு எல்லாருமே தனி தனியா தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சினிமால வந்து எனக்கு பினான்சியலா நாங்க வெயிட் கிடையாதுங்க நாங்க எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் பர்சன் தான் ஆனா காண்டாக்டா நாங்க ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க நாங்க உண்மையிலே ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த காண்டாக்ட் எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துச்சு ஆக்சுவலா ஷூட்டிங் போகணும்னு ஆசைப்பட்டோம் எங்களுக்கு அந்த ஊருக்கு கூடலூர் பக்கத்துல மண்வேலும் கிராமம் அங்க பர்மிஷன் கிடைக்கல அப்பதான் புளி நாலு பேர் கொண்டு வந்துச்சு பர்மிஷனே கிடைக்கல நாங்க ஷூட்டிங் எப்படி எடுக்க போறோம் தெரியாத டைத்துல அந்த ஊர்ல எனக்கு ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணது என் தம்பி ஐயப்பன் எங்களை லொக்கேஷன் கொடுத்து பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்து எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்தான் கிட்டத்தில் அவன் ஒரு பாதி ப்ரொடியூசர் தான் ஒர்க் பண்ணான் பேர் தான் இல்ல அவ்வளவுதான் அ
ஸோ படத்தை பாருங்க உண்மையாக என்ன தோணுது எழுதுங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் தயவுசெய்து வந்து ப்ரெஸ் கிட்ட நான் ஒரே ரிக்வஸ்ட் தான் கேட்குறேன் நான் நேற்றுலேருந்து நான் ஒரு கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் அதை கன்வே பண்ணிடுறேன் என்னென்னா அந்த படத்தை ட்விட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ட்ரெய்லரை ரீச் பண்ண வைக்கிறது ட்விட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நான் ஈவன் நான் ஒரு எழுபது படம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் நான் கிட்டத்தட்ட பெரிய ஆளுங்க எல்லாரும் கால் பண்ணி கேட்டால் ஒரு சின்ன படத்துக்கு அவங்க ட்விட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு சங்கோஜமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க எனக்கு புரியல நீங்கள் ஒரு பெரிய படத்தை பெரிய ஆளுங்க சப்போர்ட் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலங்க நீங்கள் சின்ன படத்துக்கு ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி பண்ணாதாங்க ரீச் இன்றைக்கி ஆந்திராவில் ஒரு படம் நடந்தால் சின்ன படமோ பெரிய படமோ ஒரு பெரிய டேரக்டரோ இல்லை பெரிய ஹீரோவோ அவங்க வந்து ஸ்டேஜில் வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க இங்கே நாங்கள் கூப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பேக் ஃபோனு ஓகே எனக்கு ப்ரெஸ் தெரியும் மீடியா தெரியும் எனக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நான் ஸ்ட்ராங் நான் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லாதவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து தயவு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சின்ன படங்கள் தான் ஆணிவே வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு படம் பெரிய படம் வரும் மிச்சம் நாற்பது நாற்பது வாரத்துக்கு உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு நாங்கள் தான் இருக்கோம் ஸோ அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ட்விட் பண்ணுறதால உங்கள் சொத்து உங்களுக்கு குறைய போகுது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஆக போகுது அவ்வளோ தான் ஒரு அது நல்லா இருக்கோ இல்லையா ஒரு ஒரு சின்ன பாராட்டுகள் உங்களுக்கு என்ன குறைய போகுதுன்னு தெரியல ஸோ ஒரு கோவத்தில் சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டா ரைட் நன்றி நான் பெருசாக வந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்விட் பண்ணுறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி தனபால் நான் பேசும்போதே பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ மெச்சூர்டாக ஒரு பஸ்ட் இந்த மேடையை முதல் மேடையை வந்து அவ்வளோ அதுக்கு மட்டும் தான் பேப்பர் பார்க்காமல் பேசினார் பேப்பரில் எதுவுமே இல்லை ஆனால் எல்லாரும் குறைஞ்சி குறைஞ்சி ஏதோ பார்த்து பார்த்து பேசினாங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக தான் இருக்கு எனக்கு ஏன்னா தனபால் நன்னும் ரஞ்சித் அண்ணன் அவங்களாம் பேசினாங்க எல்லாம் ஒன்றா வேலை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வேலை பார்க்கும்போது நான் ஆஃபீஸ் போயிருந்தேன் ரொம்ப என்ன சொல்றது எங்கனால ஞாபகம் இருக்கு இந்த நாள் எல்லாம் தனபால்ன பேர் ஞாபகம் என்ன சொல்றது தனபால்ன பேர் அந்த தனபால் அப்படி சொல்லும் போது நமக்கு இன்னொரு பேர் ஞாபகத்துல இருக்கு அப்படின்னா பழகி கொண்ட கொஞ்சம் நாட்கள்ல அவ என்னவா என்னை ட்ரீட் பண்ணாரு அப்படிங்கறத வச்சுதான் நான் சொல்றேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் லா காலேஜ் படிச்சிருந்தது எங்க ஆஃபீஸ்ல யாருக்குமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சது தனபால் மொழி தான் அவருக்கு தெரியுமானு தெரியல ஒரு நாள் நான் கூப்பிட்டு என்ன நோட்டு நான் சும்மா நோட்டில் கேட்கிட்டே இருப்பேன் அந்த நோட்டை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன படிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் லா காலேஜ் பாதிலேருந்து ஓடி வந்துருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்போ பயங்கரமாக அட்வைஸ் பண்ணார் நல்லா அது ஓடி வந்துட்டு லா லா விட்டு ஓடி வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ அவர் ஃபோன் பண்ணாலும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் எப்படி பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமாக இருக்கும் ஏன்னா எங்கேயாவது அவர் அவர் இப்போ ஒன்று சொல்கிறது ஏதோ வழியில நான் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டேன் கொஞ்சம் பின்னாடி வராது அப்படிங்கும் போது திரும்பி பேசுறதுக்கு நான் அடிக்கடி கால் பண்ணுவேன் மெசேஜ் பண்ணுவேன் எடுப்பேன் ஆனா எனக்கு எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணணும் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிற தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா பேசிக்காவே நமக்கு வந்து அப்படி ஒரு என்ன சொல்றது அது ஒரு எமோஷ்னல் நம்ம 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 பார்த்து இவங்க இவங்க ஜெயிப்பாங்க இவங்க நம்ம நம்மளை கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னு நினைச்ச ஆட்கள்ல ரஞ்சித் தண்ணன் ஜெய தனபாலன் எல்லாம் முக்கியமான ஆட்கள் இவங்கெல்லாம் ஜெயிப்பாங்க நம்ம இவங்க ஷேடோவில் போயிடலாம் இவங்க நம்மளை கூட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட ஆட்கள் ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் பாய் ஆக்கும் போது பார்த்து இவங்க படிக்கிற புத்தகங்கள் பார்த்து இவங்க பேசுகிற படங்கள் பார்த்து இவங்க திடீர்னு ஏதாவது படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தள்ளி நின்று கவனி கவனிச்சு அப்படி கவனிக்கும் போது நமக்கு ஒன்று தோணும் இல்லை இவங்க கண்டிப்பாக படம் பண்ணுவாங்க இவங்க இவங்களை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே போகணும் இவங்க மூலமாக போயிடணுன்ட்டு அப்படிப்பட்ட வண்ணம் வந்து லேட் ஆகுது தாமதமாகுது அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒரு பெயின் இருக்கும்ல அந்த அந்த பெயின் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு இப்போ நான் அங்கே வரணும் அப்படிங்கிறத விட எப்படி அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் இல்லை அவர் அவர் வந்து நிச்சயமாக சொன்னால் எனக்கு முன்னாடியே தமிழ் சினிமாவை புரிந்து கொண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு யுத்தத்துக்கு ரெடியான ஒரு ஆள் இன்னும் சொல்ல போனால் ரஞ்சித் தான் சொன்னார் இப்போ என்கிட்ட ஏழு வருஷமாக இடையில வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பெற்று செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் படம் பண்ண ஆகலாம் பெரிய விஷயம் நான்லாம் வந்ததே விட சரி திருப்பி போகவே இல்லை அவர் இடையில இடையில ஒரு அஞ்சு வருஷமாக போயிட்டு மதுரைக்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கே சில செட்டில்மெண்ட்லாம் பண்ணி அதுதான் நான் அப்போ என்ன வீட்டுக்கு வீட்டை கவனிக்க ஆள் இல்லைன்ட்டு வீட்டை போய் வீட்டை போய் செட் பண்ணிட்டு தான் அவர் திருப்பி வந்திருக்கு அதனால தான் லேட் ஆகும் அவங்க கூட சென்னையில் இருந்திருந்தாருன்னா அவங்க முன்னாடி வந்திருப்பார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் வந்து நேற்று ராம்சார்ட்ட பேசினேன்
ஒரு டேரக்டர் மாதிரி எப்படி நிற்கணும் ஒரு டேரக்டர் எப்படி கவனிக்கணும் ஒரு டேரக்டர் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து கவனித்து கற்றுக்கொண்ட ஆட்கள் இவங்க தான் இவங்கிட்ட இருந்தால் நான் கற்றுக்கிட்டு எல்லாத்தையுமே இவங்கிட்ட இருந்தால் நான் திருப்பி வரேன் வெளியே அப்படியாப்பட்ட ந மனிதர்களை வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து பேசி இன்ட்ரூஸ் பண்ண அவசியமே இல்லை ஆனால் அவர் பேசும்போது தான் நான் உணர்ந்தது இத்தனை வருஷம் கழித்து இத்தனை வருஷம் கழித்து இந்த மேடையை கைப்பற்றி தனபாலுங்க அதை அவ்வளோ மெச்சூர்டா அவ்வளோ வந்து என்ன சொல்ல எந்த பதட்டமும் அவர்கிட்ட இல்லை எந்த ஒரு நம்ம தாமதமாக வந்தோம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை அவ அவர் என்ன நினைக்கிறாருனா இப்போ மிச்சம் தான் போய் மாதிரி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் போல நான் வந்து என்ன சொல்றது நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் நான் வந்ததே ரொம்ப தாமதம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதான் பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் படம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவர் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தலை சுத்துது எனக்கு நான் பெரியார் மாதிரி மேடைய ஹேண்டில் பண்ணும்போது வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து அந்த மேடையை ஹேண்டில் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லாம் பதத்தை வைக்கணும் நல்லா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அது ரொம்ப தாமதமானதாகவும் என்னோட திருமணம் தாமதமானதாகவும் என்னோட வாழ்க்கை என்னோட சொந்தங்கள்லாம் நம்ம இழந்துட்டோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ தனபாலனோட எமோஷன் நினைச்சு பார்க்கும்போது அது சொல்லி முடியாது ஏன்னா எனக்கு அதுதான் பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எப்படி இவ்வளோ வருஷத்தை கழிச்சு இந்த மேடையை கைப்பற்றி இந்த படம் ஜெயிக்குது தோக்குது ஓடுது ஓடாம போகிறது அவசியம் இந்த மேடையை கைப்பற்றிட்டார்கள் கைப்பற்றி இந்த மேடை முன்பு நின்று தன் மனைவிக்கும் தன் குழந்தைகளுக்கும் தன் அம்மாவுக்கும் உன் பையனை பையனோட இத்தனை நாள் பையன் இவ்வளோ அம்மா அப்பாட்ட பேசியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதாவது என்னன்னா இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு மேடை இருப்பதை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னைக்கு இந்த மேடை பற்றியும் இவங்களுக்கு மனிதர்களை பற்றியும் தன்னோட கனவை பற்றியும் தான் பட்ட உழைப்பை பற்றியும் தான் காத்திருந்ததை பற்றியும் அதற்கேற்ற மாதிரி ஒரு டைட்டிலையும் பிடிச்சிருக்காரு இது எல்லாமே வந்து இந்த 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 இடமே அவர் போதுமானு நினைக்கிறேன் நான் இதுக்கப்புறம் அந்த இது வேற விஷயம் நாங்கள் பா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லினா அவர் அங்கங்கே பார்க்கும்போது அவர் ஃபோன் பண்ணும்போது அந்த தயக்கம் என்னையோடு போயிடும் இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது ஈஸியாக நான் அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அறிவுரை கேட்கலாம் அவர் எனக்கு சொல்லலாம் ரெண்டு பேர் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கலாம் ஏன்னா அந்த தயக்கம் ஒரு இடையில ஒரு தயக்கம் நினைச்சு அந்த தயக்கம் விடுபட்டுச்சு அந்த தயக்கம் விடுபட்ட மேடையாக இந்த மேடையை வந்து முக்கியமான ஒரு மேடையாக பார்க்குறேன் அதனால் அண்ணனுக்கு வாழ்த்து சொல்கிற தம்பிலாம் இல்லை அண்ணன் நிச்சயமாக ஜெயிப்பார் ஏன்னா எவ்வளோ வருஷம் கழித்து உழைச்சிருக்காரு எவ்வளோ வருஷம் கழித்து விடாப்புடியாக தன்னுடைய இலக்கை நோக்கி அடைஞ்சிருக்காரு அதனால் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது அடுத்தவங்க சொல்கிறது இல்லை நாம் நாம் உணர்வு அடுத்தவங்க வந்து நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்றது இல்லை நாம் நான் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு உணர்றது அதை வந்து அண்ணன் உணர்ந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் அந்த டீம் இந்த டீம் பத்தி சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வரும்போது தான் நினைச்சேன் ஒரு புதுவா மேடைக்கு போனோடனே எல்லா மேடையிலும் பார்த்துருக்கணும் தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சினிமா காங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எவ்வளவு அடிச்சுக்கோன்னு தெரியும் இங்க வந்து எல்லாமே பேசுவாங்க ஆனா பயங்கரமா அடிச்சுக்கோம் நல்லா அப்படிதான் ஆனா இப்போ மேடையை பார்த்தோன்னே பயங்கரமாக நம்ம பேசுவோம் ஆனால் எல்லாருமே அந்த 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 மேடையை வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச் மேடை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரோ எல்லாரோடைய அந்த அந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கிற மேடையாக தான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவ்வளோ நாள் சொல்லாத உழைப்பை அவ்வளோ நாள் அங்கீகரிக்காத உழைப்பை ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி அங்கீகரிச்சுக்குவாங்க அதுதான் அந்த மேடையோட பெரிய சிறப்பு வெற்றி வேலை எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அவன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டான் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு தான் அஸ்மேட்டு கஷ்டப்பட்டா அப்படிங்கிறது நீ தான் சொல்லி போகிறது ஓகேங்களா அதனால இந்த மேடை ஒரு முக்கியமான மேடை யாருக்கும் ஒரு முக்கியமான மேடை இந்த படத்துக்காக உழைத்தவர்களுக்கான முக்கியமான ஒரு மேடை அந்த அதை வந்து மிக சிறப்பாக வந்து அண்ணன் வெளிப்படுத்தினாரு தன்னோட அஸ்டன்ஸை கூப்பிட்டு நிப்பாட்டி அவங்களோட அவங்க நண்பர்களா மாற்றி நண்பர்களாக மட்டும் இல்லை இந்த படத்தோட இன்னொரு இயக்குநர்களாக மாற்றி அவர் பேசினாரு அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த டீம் எல்லாருமே பார்த்தா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கலாச்சிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்காங்க அப்புறம் வந்து இது கைத்தட்ட ரெடியாகவே இருக்கிற அண்ணன் பேசும்போதெல்லாம் இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கைத்தட்ட ரெடியாகவே இருக்கிறது இல்ல அதுவே அந்த படத்துல பெரிய பலம் தான் நிச்சயமா வந்து எனக்கு வந்து இந்த படம் இந்த படம் பார்த்து நான் முடிவு பண்ணேன் வந்த உடனே என்ன முடிவு பண்ணேன்னா இந்த படம் ஓடுது ஓடாம போகுது என்ன நடந்தாலும் சரி தனபாலன் ஒரு ஸ்டேஜ் நிற்கிறத பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்துச்சு அந்த ஆசை நிறைவேறிச்சு தனபாலன் இந்த மேடை தனபாலனோட மேடையா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதை பார்த்தோம்னு எப்படியாவது நினைச்சேன் அது வந்துச்சு
இந்த தாமதங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது படைப்பீற்ற மாதிரி தான் நிச்சயமா அது வந்து முக்கியமான படைப்புகளை கொடுப்பதற்கு தான் அவர் தாமதமாக நினைக்கிறேன் அது ஏன்னா அவர் கூப்பிட்டுருக்க டயட்டர்ஸ் தான் தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ அயலி டயட்டர்ஸ் அவர் டாடா டயட்ஸ் தான் கூப்பிட்டுருக்காருனா அவர் ஒரு முதல் படம் தான் முதல் படம் எடுக்கிற டயக்டர்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகும்போது அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டு பண்ணிட்டு வந்து ஏன் ஐலி டயட்டர் கூப்பிட்டுக்கா ஏன் டாடா டயட்டர் கூப்பிட்டுக்கா ஏன் மற்ற டேட்டர் கூப்பிட்டுக்கா இவங்களோட வெற்றி வந்து தனபாலன் எல்லாம் கொண்டாடி இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா அது அது ஃபஸ்ட் படம் பண்ண டயக்டர்ஸ் வந்து அது பயங்கர எமோஷனலாக இருக்கும் அது ஒரு சின்ன படம் எடுத்து ஜெயிச்ச டயக்டரை பார்த்தோன்னே நமக்கு அது அதுதான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஒரு சின்ன படம் எடுத்து டாடா ஜெயிச்சிருச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓடிடியில் வந்து அயலி எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க ஒரு சின்னதாக எடுத்து இந்த படங்கள் வெற்றி அடையுது அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த இயக்குனரோட உழைப்பு அதுதான் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் இவருக்கு அதனால அவங்க கண்டிப்பா அந்த மேடைக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இவர் சினிமா கொஞ்சம் நேரம் வேற அவங்க சினிமா கொஞ்சம் நேரம் கண்டிப்பா வேறையா தான் இருக்கும் ஆனா அவங்கள முன்னிறுத்தி தன்னை வெளிப்படுத்தி இந்த மேடையை கைப்பற்றிக்காரு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமா என்ன சொல்றது எல்லா தயக்கங்களும் உடைப்பட்டு இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா நான் திருப்பி பேசுறோம் சொன்னதே சொல்லிட்டு காரணம் என்னன்னா எனக்கு அதை பத்தி என்ன பேசனே தெரியல ஏன்னா நான் ஒரு தம்பி ஓகேங்களா அவர் கீழே இருந்திருக்கேன் அவரோட வேலை பார்த்துருக்கேன் அவர் சொல்லி நான் அட்வைஸ் கேட்டிருக்கேன் அப்படிங்கனால எனக்கு அவரை அவர் அப்படி பண்ணுவாரு இப்படி பண்ணுவாரு இந்த படம் வேகமாக காட்டும் அப்படிலாம் சொல்ல தெரியல எனக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸில் நான் இல்லை என் மைண்டே நான் அந்த ஸ்பேஸில் இல்லை நான் அவரை பார்த்த விதம் ஒன்று இருக்கு என்ன சொல்றது ஒரு ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்து அவருக்கு நான் ஜூஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த ஜூஸ் ரெண்டு ஜூஸாக வாங்கிட்டு வர சொன்னார் ரெண்டு ஜூஸில் ஒரு ஜூஸ் எனக்கும் ஒரு ஜூஸ் அவரும் குடிச்சு அன்னைக்கு அவர் பேசின அந்த மூமெண்ட் தான் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கு அந்த எனக்கு ஒரு ஜூஸ் பகிர்ந்து அடித்து எனக்கு ஒரு ஜூஸ் வாங்கி ரெண்டு ஜூஸ் வாங்கிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜூஸ் கொடுத்த ஒரு நபர் அந்த அண்ணன்கிட்ட வந்து நான் என்ன பேசுனா தெரில ஓகே என்ன சொல்றது நிச்சயமா அவர் ஜெயிக்கணும் அவர் ஜெயிப்பாரு நன்றி நன்றி